இருக்காங்க ஸ்கூல் அட்ரஸுக்கே அந்த கதையை திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க வாத்தியார்கிட்ட அந்த கதை கிடச்சிருச்சு அவர் இவரை கூப்பிட்டு காதை திருகிக்கிட்டே கேட்டாராம் கதை எழுதுறியா கதையாக எழுதுற ஒழுங்காக படிக்காத கதையெல்லாம் எழுது அப்படின்னு காதை பிடிச்சி திருகு திருகுன்னு திருகிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ கிளாஸ்லேயும் அவரை தான் கேள்வி கேட்பாராம் பதில் சொல்லலன்னு ஒன்னே கெட்டக்கப்பா காது திரியிட்டு கதையை எழுதுற அது சில ஆசிரியர்களுக்கு அந்த குணம் பையன் முன்னுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு தீர்மானமான அபிப்பிராயம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு அவர் அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் இருந்து பெரிய சாதனை படைக்கிறார் இன்று ஒரு தகவல் அப்படின்னு பதினாலு வருஷம் தொடர்ச்சியாக தினந்தோறும் பேசுகிறார் அப்போ ஒரு கடிதம் வருது நிலையத்துக்கு ஐயா தங்கள் நிலையத்தில் ஒரு பெரியவர் நாள்தோறும் இன்று ஒரு தகவல் சொல்வதை கேட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த பெரியவரை சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக எப்போதும் என் காதுகளை தீட்டி வைத்து கொண்டு வானொலிக்கு பக்கத்திலேயே காத்திருக்கிறேன் அந்த லெட்டர் அவங்க ஸ்டேஷன் டேரக்டர் இவருக்கு அனுப்பிச்சா அவர் வேற யாரும் அல்ல அவங்க வாத்தியார் காது திருவனார் பாருங்க அந்த வாத்தியார் அதை அவர் சொன்னார் அப்பெல்லாம் என் காது அவர் வசம் இருந்தது இப்போ அவர் காது என் வசத்தில் இருக்கு அப்படின்னு அப்படி வாழ்விலே வெற்றி பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஐயா பாப்பையா பற்றி சொல்வதுன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு வசனமே இருக்கு எப்படின்னா சாலமன் பாப்பையா பட்டி மண்டபத்தின் போப்பையான்னு அவ்வளவு சிறந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையிலே பட்டி மண்டபத்தை எடுத்து நிறுத்திய சிரிப்பு கலந்த சிந்தனையின் மூலம் தமிழகத்தை எழுச்சி பெற வைத்திருக்கிற நாவீறு படைத்த நல்ல பெரிய மனிதர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் இங்கே ஒரு உன்னதமான தலைப்பு கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இவர்களை கொண்டு நல்ல குடும்பத்தை எப்படி அமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அக்கறை மனைவியை பற்றி ஐயா பேசினார்கள் கணவனை பற்றி நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய தெங்கச்சி பேசினார்கள் இப்போ பிள்ளைகளை பற்றி நான் பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி சொல்லணும் ஒரு பையனுக்கு பெண் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தினாங்க பையன் மாட்டேன்ட்டான் வேண்டாம் கல்யாணமே வேண்டாம் எனக்கு கல்யாணமே தேவையில்லை அப்படின்னு உடனே அப்பா என்ன நினைச்சார் என்ன இவன் கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறான் நம்ம எந்த பொண்ணை பார்த்தாலும் வேண்டாங்கிறான் மனசில் யாரையோ வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன் அவன் மனசில் யாரை வச்சுருக்கிறான்னு கேளுனர் அம்மா சொன்னால் அவன் மனசில் வேறு யாரையும் வச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லலை நம்மளை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்கிறான் ஏன் விடுஞ்செழிஞ்சா நீங்களும் நானும் போடுற சண்டையை பார்த்துக்கிட்டு இந்த கன்றாவி நமக்கும் தேவையா அப்படிங்கிற கருத்தில் தான் அவன் கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்கிறான் இது வந்து ஒரு கற்பனை அல்ல ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் குழந்தைகள் யாரை வச்சு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்குறாங்க கிட்டத்தட்ட அப்பா அம்மா தான் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் முன்மாதிரி இவங்க மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க குழந்தைகள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் மேலே வரணும்னு சொன்னால் பெற்றவங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ பெரிய பங்களிப்பு இருக்குது பையன் சரியாக படிக்கலை அப்பாவுக்கும் கோவம் வந்துருச்சு பையனை கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டார் அறிவு இருக்காடா அவனுக்கு அறிவு இருக்கா உன் வயசு என்ன எட்டு எதிர்கூட்டம் இருக்கான் உன் வயசு என்ன எட்டு நீ என்ன ஸ்கூல் படிக்கிற அதே ஸ்கூல் தான் அவனும் படிக்கிறான் நீ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அதே கிளாஸ் தான் ஏற்று விட்டு பையனை படிக்கிறான் அவன் மார்க் என்ன தெரியுமா எண்பது நீ வாங்கியிருக்க மார்க் என்ன தெரியுமா முப்பது ஏண்டா அதே வயசு அதே ஸ்கூலு அதே சப்ஜெக்டில் அவன் எண்பது வாங்குறான் நீ முப்பது வாங்குறியே அவன் சொன்னான் அப்பா அம்மா வெவ்வேறு என்ன ஏன் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அப்பா அம்மா கிட்டே இருந்தால் எல்லாம் வரணும் நீங்கள் இது வந்து முட்டாள்தனமான கருத்து இல்லை ஜீன் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி சயின்ஸ் திணறுது மரபு அணு அப்படிங்கிறத பற்றி திணறுது ஜெனட்டிக்ஸில் என்ன சொல்கிறான் பரம்பரையில் சில குணங்கள் பதிஞ்சிருக்கு சில இயல்பு பதிஞ்சிருக்கு அது அப்படியே பரம்பரை பரம்பரையாக வருது ஒன்றும் இல்லை பரம்பரையிலேருந்து எதுவுமே வரலன்னா குறைஞ்சபட்சம் என்னன்னா சக்கர வியாதியாவது வருது அது பரம்பரை பரம்பரையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு கடைசியாக இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கான் யாராவது கொலை பண்ணான்னா அவன் கொலை பண்ணல அவங்க பரம்பரையில் கொலை பண்ணுற உணர்வு இருக்குது அந்த ஜீனில் ஆனால் இதை கோர்ட்டு ஒத்துக்காது கோர்ட்டில் போய் ஏன் கொலை பண்ணேன்னா எங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தா அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சாருங்க இது எங்கள் ஜீன்லேயே இருக்குது அப்படின்னா நீதிபதி சொல்லுவார் ஒன்று தூக்கில் போடுறது எங்கள் ஜீன்லேயே இருக்குது நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உள்ளே போக வேண்டியது தான் இப்போ இவன் 
கொலை இவன் பண்ணல இவங்க தாத்தா உங்க தாத்தா உள்ளே இருந்து கொலையை பண்ணிவிட்டு இவனை உள்ள அனுப்பிச்சுட்டா இருப்பாருங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறது ஜீன்ல இருக்குங்கிறா சாமி கும்பிடுறதே பரம்பரை ஜீன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறா அப்போ ஒரு பாரம்பரியம் என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் மேலேந்து எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு இதை பெற்றவங்க யோசிக்கணுமா இல்லையா எப்போ பார்த்தாலும் பிள்ளைங்க சரியில்லை பிள்ளைங்க சரியில்லைன்னு நாம் சொன்னால் நாம் எந்த அளவுக்கு சரி இது முத கேள்வி ரொம்ப நுட்பமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை எந்த அளவுக்கு பின்பற்றுகிறார்கள் ஒன்று ஜீனில் வர்றதுன்னு சொன்னேன் எது பரம்பரையாக ரத்தத்தில் வருது இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டால் பழக்க வழக்கம் நம்ம வீட்டில் என்ன பழக்க வழக்கம் இருக்கோ அதை பார்த்து பிள்ளைங்க கற்றுக்குதா இல்லையா காரைக்கால் அம்மையாருடைய வரலாற்றை சேர்க்கிறார்னு ஒரு புலவர் எழுதுறாரு அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணி அடிச்சு சிவ பூஜை பண்ணுவாங்கன்னு எழுதுறாரு சின்ன வயசுல அது எப்படி வந்தது அப்பா அம்மாவை பார்க்கறாரு சிவ பூஜை பண்றது தானும் அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நினப்பு வருது அப்போ ஒன்னு ஜீன்ல வருது பிள்ளைகளுக்கு இல்லாட்டி பழக்க வழக்கத்துல வருது பெற்றவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதை பார்த்து பிள்ளைங்க பண்ணுது அப்பா சொல்றாரு பையனை பார்த்து உருப்பிடுற வழியை பாருன்னு இவர் உருப்பிட்டார நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க அப்பா சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்பா வட்டம் வட்டமா விட்டா பையன் மாவட்ட மாவட்டமா விடுவான் எட்டடி பாஞ்சா பதினாறு அடி பாயணும்னு தீரி இருக்கு அப்பா வட்ட வட்டமா விட்டா நம்ம மாவட்ட மாவட்டமா விடுவோம் அப்படின்னு அப்புறம் பையனை பார்த்து நீ சிகரெட் பிடிக்கிறியான்னு கேட்க முடியுமா சரி எத்தனை குடிகார தகப்ப புள்ளைய கெடுத்துக்கான் தெரியுமா எத்தனை குடிகார தகப்ப புள்ளைய கெடுத்துக்கான் தெரியுமா எப்படி அவன் குடிக்கிறது அமகலம் பண்றது வீட்டில் அடிக்கிறது இதெல்லாம் பையன் பார்க்கறான் ஓ நாமளும் இப்படி இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அந்த எண்ணம் வருதா இல்லையா இப்போ சில பிள்ளைகள் அதை பார்த்துட்டு நாம் இப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற முடிவுக்கு வருது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அப்பா தவறு பண்ணுற போது அம்மா தவறு பண்ணுற போது அந்த குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் மட்டும் எப்படி தவறு பண்ணாமல் இருக்க முடியும் எனவே ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தைகள் வெற்றி பெற வேணும் மேலே வர வேணும் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் பெற்றவங்க தங்களை பற்றி கொஞ்சமாவது யோசிக்கணும் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி கவலைப்படணும் ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க கணவனால் என்ன இன்பம் மனைவினால் என்ன இன்பம்னு சொன்னாங்க குழந்தைன்னு ஒன்று வீட்டில் இல்லைன்னா வீடு வீடாக இருக்குமா அதான் ஒரு பழமொழி சொல்லலாம் பிள்ளை இல்லாத வீட்டில் கிழவன் துள்ளி துள்ளி விளையாடணும்னா பிள்ளை இல்லை கிழவரே தொட்டியில் உட்காந்து அவர் சொன்ன மாதிரி விரல் போட்டுக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அந்தந்த காலகட்டத்தில் அது அது இருக்கணும் நம்ம ஊர்லேயே பாருங்கள் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு வருஷம் ஆகி ஒரு வீட்டில் எதுவும் இல்லைன்னா உடனே ஒரு கேள்வி கேட்பான் என்ன ஒன்று விசேஷம் இல்லையா வீட்டில் ஒன்றும் விசேஷம் இல்லையா இது பரவாயில்ல சில பேர் நாகரிகமாக கேட்குறான் இன்னும் சில பேர் அசிங்கமாக கேட்பான் ஒரு புழு பூச்சி இல்லை அது என்ன புழு பூச்சின்னா புழுங்கிறது பையனா பூச்சிங்கிறது பொண்ணா எப்படிறான்னா புழு வந்து இருந்த இடத்துல குடைஞ்சிக்கிட்டு அங்கேயே இருக்கும் அந்த இடத்த விட்டு போகவே போகாது பூச்சி குடைஞ்சிட்டு பறந்து போயிடுது பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாலாம் பையன் போக மாட்டேங்கிறானா குடைஞ்சிக்கிட்டு அங்கேயே உட்காந்துருக்குறேன் அதை எப்படி கேட்குறான் வீட்டில் ஒரு புழு பூச்சி இல்லையா அப்படிங்கிறான் இப்போ பூரானே வந்து பிறக்குது புழு என்ன புழு நீ கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்ம வீட்டில் பிள்ளைகள் சரியில்லைன்னா அது எங்கே அந்த ஆரம்பம் ஆகுது அப்படின்னா நம்மக்கிட்டே அந்த ஆரம்பம் ஆகுது எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் எப்போவுமே எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சுன்னு சொல்வேனே ஒழிய எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொன்னால் சில பேர் சொல்லுவான் இன்னைக்கு ஒன்று ரொம்ப விவரம் தெரிஞ்சு போச்சோ அப்படிம்பா ஸோ நம்ம எச்சரிக்கையாக வார்த்தையை கையாளணும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவருடைய நண்பர் வீட்டுக்கு வாசலில் ஒரு பசங்கள்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க உள்ளே போகிற போது எங்கள் அப்பா அந்த பசங்களை பார்த்துட்டு உள்ளே போன உடனே அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு அவருடைய நண்பர்கிட்ட கேட்குறாரு வாசல்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்களே உன் பசங்களா அப்படின்னார் அவன் சொன்னான் பாருங்கள் திருப்பி பார்த்தாலே தெரியல எந்தெந்த ஜென்மத்தில் என்னென்ன பாவம் பண்ணணும் எல்லாம் மொத்தமாக வந்து பிறந்திருக்குன்னா அதை நம்ம ரொம்ப கிளியராக ஒன்று சொன்னான் எந்தெந்த ஜென்மத்தில் என்னென்ன பாவமோன்னு சொன்னான் நீ ஒழிய இந்த ஜென்மத்தை சொல்லலை ஏன் இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணியிருக்கிற பாவத்துக்கு இதை விட மோசமாக பிறக்கும்னு அவனுக்கே தெரியும் அதனால தான் எந்தெந்த ஜென்மத்தில் என்னென்ன பாவம் பண்ணணும் எல்லாம் வருஷம் வந்து பிறந்திருக்குது அப்படிங்கிறான் நீங்கள் யோசிச்சுங்க அப்புறம் பிள்ளைகளை நோக்குறதால என்ன பயன் இருக்கு நான் இப்போ சொல்ல போகிற தேரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை பொறுத்துக்கணும் என்னென்னா நம்ம ஜீன்லேருந்து தான் பிள்ளைகள் உண்டாகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா மகாத்மா காந்திகிட்டேருந்து நல்ல பிள்ளையும் பிறந்திருக்குது மோசமான பிள்ளையும் பிறந்திருக்குது ஒரு குடும்பத்தில் சில பிள்ளை ரவுடியாக வந்து பிறக்குது ஒரு
மகாத்மா காந்தியோட பிள்ளை குடிச்சுட்டு தெருவில் உருண்டுகிட்டு இருந்தான் அவர்கிட்ட போய் எல்லாம் கேட்டான் என்னங்க இது தப்பா இருக்குது உங்க பிள்ளை எப்படி இருக்கிறாரு அப்ப காந்தி சொன்னார் நான் மிருகமா இருந்த போது பிறந்த பிள்ளை வேறு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டார் அப்ப நான் தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என் பிள்ளை அப்படி வந்து பிறந்தது இப்ப நான் ரிஃபைண்ட் ஆயிட்டேன் என்ன பண்ண முடியும் எங்கிட்ட அந்த உணர்வு மேலோங்கி இருந்த நிலை அவன் அப்படி வந்து பிறந்துட்டான் இதைத்தான் பெரியவங்க பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணாங்க ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து சந்ததியை உண்டு பண்ற போது உணர்வுகளை எல்லாம் பதிவு பண்ணி பிறகுதான் சந்ததியை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிளார்க் போஸ்ட்ல நியமிக்கிறதா இருந்தா ஒரு ரூம் பாய் ஒரு வேலை கூட்ட நியமிக்கிறதா இருந்தா அவன் என்ன தகுதி உள்ளவன் பாக்குறோம் ஒரு அப்பா என்ற பதவியில் ஒருவரை நியமிப்பதற்கு உடல் தகுதியை தவிர வேறு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்பதை பற்றி எத்தனை பேர் கவலைப்பட்டிருக்கிறோம் பயலாஜிக்கலா ஒருத்தன் அப்பா ஆயிடுறான் இந்த வார்த்தையை கவனிங்க பயலாஜிக்கலா ஒருத்தன் அப்பா ஆயிடுறான் சைக்கலாஜிக்கலா அவன் அப்பாவா ஆகிறதே கிடையாது ஏன் மைனர் மாதிரியே சுத்துறான் பொறுப்பு இல்லாம பொண்டாட்டி இண்டியா விட்டு போகும் பாடு சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் பயலாஜிக்கலா ஃபாதர் ஆயிட்டான் சைக்கலாஜிக்கலா ஃபாதராகவே ஆகல அவன் பிள்ளை எப்படி மெச்சூர் பிள்ளையா வளர முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சிடென்ட் உடல் உறவு காரணமா பிள்ளை வந்து பிறந்திருது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல பல பேர் விபத்துக்களால் தகப்பனாகிறார்களே ஒழிய திட்டமிட்ட யோசனையினால் தகப்பனானவர்கள் உலகத்தில் மிக குறைவு <laughs> 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 உனக்கு எப்படிப்பட்ட புள்ள வேணும்பா ரொம்ப நாள் இருக்கிற புள்ள வேணுமா கொஞ்ச நாள் இருக்கிற புள்ள வேணுமா இவர் எதுக்குன்னு கேட்பாருல்ல அப்போ கடவுள் சொன்னாரா ரொம்ப நாள் இருக்கிற பிள்ளைன்னா அயோக்கியனாக கொடுப்பேன் கொஞ்ச நாள் இருக்கிற பிள்ளைன்னா நல்ல பிள்ளையாக கொடுப்பேன் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படி ஒரு கனவு கண்டவர் சிவபெருமான்ட்ட ஒரு பதில் சொல்லிட்டு முழிக்கிறார் பாருங்க அவர் மனைவி படுத்திருந்தா என்று சொக்காந்தா என்ன திடும்னு எந்திரிக்கிற அவ கேட்டா நீங்க என்ன தூக்கத்தில் எந்திரிக்கிறீங்க கனவுல கடவுள் வந்தார் இது மாதிரி என்ன கேட்டார் அந்த அம்மா சொன்னா என்னையும் இதே கேள்வி கேட்டாரு நல்ல பிள்ளை கொஞ்ச நாள் இருக்கிறது வேணுமா கெட்ட பிள்ளை ரொம்ப நாள் இருக்கிறது வேணுமா உடனே அவங்க கணவர் கேட்டாரு நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னு அவ சொன்னா பாருங்க ஒரு பதில் இதை நான் எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் உங்களை கேட்டுட்டு சொல்றேன்னு எந்திரிச்சேன் அவர் சொன்னார் கடவுள் என்ன கேட்ட போது நானும் அதே தான் சொன்னேன் நான் எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் அவளை கேட்டுட்டு சொல்றேன் நான் எந்திரிச்சேன் அவர்களுக்கு தான் ஆதி சங்கர் பிள்ளையா வந்து பிறந்தாரு இப்ப நம்ம வீட்டுல அப்படி பறக்கலன்னா ஏன் பறக்கலன்னு தெரியுதா கடவுளே வந்து நம்ம அப்பா அம்மா கேட்டா என்ன தரமா சொல்லுவோம் இப்ப அப்பா வந்து கேட்டான்னு வச்சுங்க எப்படிப்பட்ட பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு அப்பா ஒண்ணு அம்மாவை கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவளை கேட்டாலே விளங்காது அவளுக்கு இது தெரியாம இருக்கிறதே நல்லது எது இப்படி கனவுல கடவுள் வந்தது தெரியாம இருக்க நல்லது அவகிட்ட போய் கேட்டா அவன் சொல்லுவா அந்த கூறுகிட்ட மனுஷனுக்கு எது விளங்குச்சு இது விளங்குறதுக்கு ஏதோ சத்தங்கத்தான் போடாம புள்ள வந்துட்டா சரி மனைவிக்கு கணவன் மேல மரியாதை கிடையாது பல வீட்டுல மனைவிக்கு கணவன் மேல மரியாதை கிடையாது மனைவி அப்படின்னா கணவனுக்கு மனைவி மேல நம்பிக்கை கிடையாது இப்ப யோசிங்க நம்பிக்கை கிடையாது மரியாதை கிடையாத தம்பதிகளுக்கு ஆதி சங்கர் வந்து பிறக்க முடியுமா ஆட்டோ சங்கர் தான் வந்து பிறக்க முடியுமே ஒழிய ஆதி சங்கர் எப்படி சார் வந்து பிறக்க முடியும் அப்ப எத்தனை பேர் பிளான் பண்ணி நமக்கு இப்படி ஒரு புள்ள வேணும் அப்படின்னு விரதம் இருந்து நோன்பு இருந்து எனக்கு இது மாதிரியான புள்ள வேணும் அப்படின்னு தவம் இருந்து பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் பிள்ளைகளை நோகிறோம் நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொன்னா அவங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொல்ற பேச்சை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு இப்படி ஒரு புள்ள வேணும் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அது ஆணா இருந்தாலும் நல்லதுதான் பெண்ணா இருந்தாலும் நல்லதுதான் அதுலாம் ஒண்ணும் பெரிய பேதம் இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை என்ன ஓஸ்தி பொம்பளை பிள்ளை என்ன மட்டும் அதெல்லாம் இப்ப ஏற்பட்டிருக்கிற மோசமான ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு ரெண்டு பொன் குழந்தைங்க நான் இதை ஒண்ணு வருத்தமா சொல்லல சந்தோஷமா சொல்றோம் எனக்கு ரெண்டு குழந்தை ரெண்டும் பொண்ணு இது நடந்த இன்சிடென்ட் எப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டாவது பிள்ளை பேருக்கா என் மனைவி வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கிறேன் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட அப்போ கார் கிடையாது கோயமுத்தில் இருந்தேன் போய் ஒரு டாக்ஸி எடுத்துக்கிட்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு டாக்ஸி எடுத்துக்கிட்டு நேராக போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அவளை சேர்க்கறேன் டெலிவரிக்கு அவளை உள்ள ஜ அப்படி சேர்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வெளியே வந்து இந்த டாக்ஸி டிரைவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பணம் கொடுக்கணும் எங்கள் ஊர்லலாம் அந்த ஃபிக்ஸடாக வாங்க மாட்டேன் அவங்க சௌரிப்படி வாங்குவாங்க எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு 
அவர் சொன்னார் இப்போ நீங்களே ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கிறீங்க இப்போ கொடுத்தா குறைச்சலாக கொடுப்பீங்க நாளைக்கு நல்ல செய்தியோட கூட பத்து ரூபா வாங்கிக்கிறேன்னார் சரி விட்டுட்டேன் டெலிவரி ஆகி ஒரு வாரம் ஆச்சு அவரை பார்க்க முடியல அப்புறம் அவரை தேடி பிடிச்சிக்கிட்டு நேராக போய் என்னங்க ஒரு வாரமாக நீங்கள் வரவே இல்லை உங்கள் நான் பணம் பாக்கி வச்சுருக்கிறேன் அவர் கேட்டார் அதெல்லாம் அப்புறம் என்ன பிள்ளைன்னு சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன் பொம்பளை பிள்ளை பொம்பளையா நீங்களே வருத்தத்தில் இருப்பீங்க நான் என்ன வருத்தத்தில் இருக்கிறேன் அவராகவே நீங்களே வருத்தத்தில் இருப்பீங்க கொடுக்கறத கொடுங்கன்னார் நான் சொன்ன இல்லை ஒன்றும் வருத்தப்பட ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வருத்தத்தில் இருப்பீங்க அப்படி பார்த்தா எனக்கு இந்த ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளைய நான் பாருங்க அவர் சொன்னார் அப்போ நான் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்போ ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளை பார்த்தா கையேந்திட்டவன் அர்த்தமா அப்படி ஒரு நினப்பு இருக்கு பெண் குழந்தை பறந்துட்டா அது ரொம்ப செலவு ஆம்பளை பிள்ளை பறந்துட்டா அது ரொம்ப நல்லது அப்படி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலாவது பிற்காலத்தில் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு காப்பியாவது கொடுக்கும் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா அது கொடுக்குற யோகியத்தை கூட உனக்கு இல்லாம போயிடும் ஏன்னா கொண்டாட்டியை கேட்டுட்டு கொடுக்கணும் அப்ப மாமியார் கொடுக்க விடுவானா அப்ப என்ன ஆகும் ரொம்ப கஷ்டம் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு வேலை சோறு கிடைக்கும் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா வரவளை பொறுத்து அவனுக்கே கிடைக்கலையா அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மாக்கு எங்கேயும் கிடைக்க போகுது கொஞ்சம் யோசிப்பாரு பொம்பளை பிள்ளைனா மட்டும் ஆம்பளை பிள்ளைனா ஓஸ்தி அதெல்லாம் ரொம்ப தவறு இதை உடைக்கிறான் பாருங்க பாரதி இங்க திருவள்ளுவர் கூட ஒன் சைடடா திங்க் பண்ணிட்டார் எப்படின்னா ஆம்பளை பிள்ளை தான் தலைமையில் திங்க வச்சுக்கிட்டார் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் மகனை அப்படின்னார் பாரதி தான் உடைச்சா என்ன மகனை என்ன மகனை திருவள்ளுவர்ல இருந்து டிவியேட் ஆகிறா ஆனா நாசுக்கா டிவியேட் ஆனா மகனைன்னு சொல்லல எப்படி உச்சிதனை முகந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி அப்ப என்ன அர்த்தம் பொம்பளை பிள்ளை உச்சிதனை முகந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி மெச்சி உன்னை ஊரார் புகழ்ந்தால் என் மேனி சிலிர்க்குதடின்னா உன்னை யாராவது பாராட்டினா என் உடம்பெல்லாம் சிலிர்க்குதேம்மா மகளை பார்த்து பாடுகிற உச்சிதனை முகந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி மெச்சி உன்னை ஊரார் புகழ்ந்தால் என் மேனி சிலிர்க்குதடி என்ன ஆம்பளை பிள்ளைனாலும் சரி பொம்பளை பிள்ளைனாலும் சரி பிள்ளை பிள்ளையா இருந்தா வெற்றி தான் எங்கிட்ட பல பேர் சொல்லுவாங்க ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்திருந்தா பரவாயில்ல சார் இன்னும் சில பேர் சார் ஆம்பளை தடியன்லாம் வந்து பிறந்திருக்கிற அன்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையே இல்லையே சார் அப்படின்னு வருத்தப்படுற வெற்றி பேர் இருக்கிறேன் நான் ஒன்னு சொல்றேன் ஆம்பளை பிள்ளை பெத்தாதான் பெருமை பொம்பளை பிள்ளை பெத்தாதான் பெருமைங்கிறதெல்லாம் வெறும் மாயை ஒரே வார்த்தை சொல்லுமா பிள்ளைய பிள்ளையா பெத்து பிள்ளையா வளர்த்திருந்தா பெருமை தான் நீங்க பிள்ளைய பிள்ளையா பெத்துக்காம மிருகமா பெத்திருந்தா ஆம்பளை அந்தானே பொம்பளையா இருந்ததுன்னா இப்போ எங்கூர் வரலாறு சொல்லட்டுமா எங்கூர் வரலாறு என்ன ஆம்பளை பிள்ளையாலும் பெருமை இருக்கு பொம்பளை பிள்ளையாலும் பெருமை இருக்கு எப்படி எங்கூர்ல மோதிலால் நேருன்னு ஒரு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தது பெரிய பாப்புலாரிட்டி அந்த ஜவஹர்லால் நேருங்கிற ஆம்பளை பிள்ளைக்கு இந்திரா காந்தின்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தது அதனால பெரிய பாப்புலாரிட்டி அந்த இந்திரா காந்திக்கு அந்த இந்திரா காந்திக்கு ராஜீவ் காந்தின்னு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தது அதனால பாராட்டு பெருமை அப்ப என்ன ஆம்பளை பிள்ளை பெத்தாலும் பொம்பளை பிள்ளை பெத்தாலும் சரியானபடி பெத்து வளர்த்தா அது பாராட்டு தானே ஒழிய ஆம்பளை பொம்பளைங்கிறது வெறும் மாயை மோதிலால் நேருவுக்கு நேருவால் பெருமை நேருவுக்கு இந்திரா காந்தியால் பெருமை இந்திரா காந்திக்கு ராஜீவ் காந்தியால் பெருமை என்ன ஆம்பளை பிள்ளை என்ன பொம்பளை பிள்ளை என்ன அந்த கான்செப்டே தப்பு புள்ள பிள்ளையா இருந்தா வெற்றி தான் இதை விட இன்னொரு கான்ட்ராஸ்ட் சொல்ற பாருங்க அழகான ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஆண்டாள் ஒரு ஆழ்வார் வாழ்ந்தா பெண் அவ கண்ணனை காதலிச்சா அந்த கண்ணனை பெத்த தாய பாராட்டினா இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெத்து கொடுத்தியே ஆம்பளை பிள்ளையை பெத்து கொடுத்தியே பாராட்டினா எப்படி தெரியுங்களா பாட்டு தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை பாட்டு வரும் எப்படி பிள்ளை பெத்து கொடுத்தா பாரியா தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை அப்படி இதுக்கு உரை எழுதுற போது எழுதுனான் பெற்ற வயிற்கு பட்டம் கட்டியவள் அப்படின்னு எழுதுனான் அந்த பெத்த வயிற்றுக்கு அவன் பட்டம் கட்டிட்டாளா தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன் பெத்தா இப்படி ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பெத்துக்கணும் அப்படின்னு அப்ப ஆண்டாள் யார பாராட்டுறா ஆம்பளை பிள்ளைய பெத்தவளை பாராட்டினா ஆனா ஆண்டாள் பொம்பளை பிள்ளை தானே அதை வளர்த்தவர் யார் தெரியுமா உங்க அப்பா பெரியாழ்வார்னு பேரு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு மகள் பிறந்தாள்னு சொல்லல நான் ஒரு மகளை வளர்த்தேன்னு சொல்லல பாட்டு எப்படி தெரியுமா பெரியாழ்வார் சொன்னார் ஒரு மா மகளை உடையேன் ஒரு மாமகளை உடையேன் எனக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா பாரு பேர்பட்ட பொண்ணு தெரியுமா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஆண் பிள்ளை என்பதற்காக கண்ணனை பாராட்டுகிறாள் ஆண்டாள் அவள் பெண்ணாய் பிறந்ததற்காக பெரியாழ்வார் பாராட்டுகிறார் என்றால்
ஆறு துண்டு ஒன்றும் தெரியாது அது எதோ அது பாட்டை கூட்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அது பாட்டுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது உருப்படி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஓடும் நாங்களே எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் எப்படின்னா ஆறு பிள்ளை மூணு பையன் மூணு பொண்ணு எங்கள் அப்பா அம்மா எட்டு பேர் நல்ல வேலை இன்னும் ஒன்று இருந்திருந்தால் நவக்கிரக ஊடு அப்படின்னு இருப்பேன் தப்பி சொன்னாங்க எட்டு ஆறு பிள்ளைங்க வீடு ஜெய் ஜெய் ஜெயின் இருக்கும் அது பாட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போலாம் ரொம்ப லிமிட்டட் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு கருவேப்பில் கண்ணு மாதிரி ஒன்றே ஒன்று அதையே சமாளிக்க முடியலன்றா அப்போ ஆறு எப்படா சமாளிச்சான்னா பெத்தனை சமாளிக்கல ஒன்று ஒன்று குட்டியே சமாளிச்சிருக்கும் பெருசாக ஒரு குட்டு குட்டுவா இருப்பாருங்க அப்பா அவன் அடுத்தவனை குட்டுவான் அவன் அடுத்தவனை குட்டுவான் அடுத்தவனை குட்டுவான் அப்படியே அது வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் டீசென்ட்ரலைசேஷன் எல்லாம் தானாகவே ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருக்கோம் இப்போ அப்படி இல்லை ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுறான் பசங்களை வளர்க்குறது அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் இது பாப்புலேஷன் கூட இருந்துன்னு சொன்ன பாருங்கள் வீட்டில் நான் எண்ணிக்கை அதுக்கு ஒரு ஜோக் சொல்லுவேன் பஸ்ஸில் ஒரு அம்மா பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு ஏறிச்சு கொஞ்சம் நிறைய இப்படி கூட்டிகிட்டு பஸ்ஸில் ஏறின உடனே அந்த நினச்சிட்டான் ஸ்கூல் பஸ் ரிப்பேர் போல் இருக்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பசங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு பஸ்ஸில் ஏறுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவன் கேட்டான் டவுன் பஸ்ஸில் ஏன் டீச்சர் அம்மா ஸ்கூல் பஸ் ரிப்பேர் ஆகணும் அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு முறை முறைச்சது உன் கண்ணில் கொல்லிய வைக்க என்ன ஸ்கூல் டீச்சர் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஆ அவ்வளவு என் சொந்த பிள்ளைங்க டக்குன்னு இன்னொரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு இப்போ போதாத நேரம் அவர் ஓம் பிள்ளையாகவே இருக்கட்டுமே இன்னும் எல்லாத்தையும் என்ன ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு வருது இந்த சிறுவர்கள் மாநில மாநாடு நடக்குதா பேரை நீ கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி கூட்டிகிட்டு வரியே வீட்டில் ஒரு ரெண்டு விட்டுட்டு பாக்கி கூட்டு வர வேண்டாமா அவர் சொன்னால் அதே கொல்லியை ஓம் கண்ணிலையும் வைக்க ஏன் வீட்டில் மூணு விட்டுட்டு பாக்கி தான் நான் கூட்டியாந்துருக்கிறேன் என்ன நம்ம அதோட வாய்ப்பு திட்டம் இந்த பஸ்ஸில் ஏறிச்சு பாருங்க ஒரு அமக்கோளம் எல்லாம் தப்ப தப்பா இங்கே போய் ஓடு உட்காருது அங்கே வந்து இங்கே வந்து உட்காருது இன்னொன்று மாற்றி உட்காருது மாற்றி மாற்றி எல்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டே இருந்தது அப்படி மாற்றி மாற்றி உட்காந்த உடனே ஒரு பிள்ளை ஒரு பெரியவரை தள்ளிக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் உட்காந்து அங்கேருந்து இன்னொன்று கூப்பிடுது இங்கே போ அப்படி இன்னொன்று கூப்பிடுவான் அவரால் இதையே சமாளிக்க முடியாது இது இன்னொரு பிசாச வேற கூப்பிடுதேன்ட்டு ஏ நீ ஒன்று உட்காந்தா போதுமா எதுக்கு அவளை கூப்பிடுற அப்படின்னு உங்கள் அப்பா விட்டு பஸ்ஸா டக்குன்னு ஒரு வாயம் பூத்த உன் பேர் என்ன பாப்பா உன் பேர் என்ன பேரா எட்டு என்ன எட்டு நம்பர் தான் ஏ பேரெல்லாம் வச்சு ஞாபகம் இருக்காதுன்னு எங்கள் அப்பா நம்பர் வச்சிருக்கிறாரு எங்கள் வீட்டில் நான் எட்டாம் நம்பர் அப்படின்னு உடனே என்ன கேட்டான் நீ கூப்பிட்டியே அது என்னன்னா எட்டு ஏ என்ன எட்டு ஏ ஒரே பிரசவத்தில் ரெட்டை வேறு எப்படி பேர் வைப்பான் எட்டு எட்டு ஏ பஸ்ஸே விட்டுருக்குற இதெல்லாம் அந்த காலம் யோகப்பட்ட பிள்ளைங்க இருந்து வீட்டில் வச்ச 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 வச்சன்னு இருக்கும் சார் அதுலேயும் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது சார் எங்கள் அண்ணனுக்கு எனக்கு நிறைய சண்டை வரும் சண்டை வரலன்னா அப்புறம் என்ன லைஃப் இருக்குது சொல்லுங்கள் நிறைய சண்டை வரும் அப்போல்லாம் எங்கள் வீட்டில் பெரிய வீடு ஒரே பாத்ரூம் குளிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி அடித்து வச்சு குளிக்கணும் நான் தண்ணி அடித்து பக்கெட்டில் வச்சுட்டு இப்படி வெளியே வருவோம் பாருங்கள் எங்கள் அண்ணன் உள்ளே போய் கஷ்டத்துக்கும் அந்த தண்ணி அடிக்கிற வேலை அவனுக்கு தண்ணி அடிக்கிற வேலைலாம் தப்பாக நினைக்காதீங்க பைப்பில் தண்ணி அடித்து தான் குளிக்கணும் அங்கெல்லாம் இப்பெல்லாம் வரதே இல்லை இப்பெல்லாம் எல்லாம் சால்வ் விட்டு ப்ராப்ளம் அப்போ நான் கற்றுவேன் அவனு இப்படி தான் பண்ணுறேன்னு அப்போ எங்கள் அண்ணன் திருப்பி என்ன திட்டுவான் திட்டும்போது அப்போ கோவத்தை நாங்கள் மயிலாப்பூரில் இருந்தோம் மயிலாப்பூரில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தோட பாஷை அதிகமாக இருக்கும் நான் எதாவது சொன்னேன் அங்கே என்ன சொன்னேன் கட்டையில் போகிறவனே அப்படிமா கட்டையில் போகிறவனா போகிறவன்னு அர்த்தம் கட்டையில் போகிறவனே அப்படின்னு நான் எரிச்சல் சொல்லுவேன் நீயும் தான் போகிறேன் நானும் தான் போகிறேன் போகாதவன் எவன் சொல் நீயும் தான் போகணும் நானும் தான் போகணும் அவன் சொல்லுவான் யார் முன்னாடி போகிறோங்கிறதான பிரச்சனையே யாரு முன்னா நான் சொல்லுவேன் பாத்ரூம்லயும் முன்னாடியே போ ஆனா அன்னைக்கு அப்படி சண்டை போட்டோம் யாரு அண்ணன் தம்பி எல்லாம் ஒருத்தன் கொத்த அடிச்சுக்கிட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க அண்ணன் வீட்டுல ஒரு விசேஷம் எங்க வீட்டுல ஒரு விசேஷம் எவ்வளவு ஆசையா பாசமா போய் உட்காந்துக்கிறோம் போட்ட சண்டைனா ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் உண்டா சிரிக்கிறோம் இப்ப அதெல்லாம் பேசி சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் ஒரு வீட்டுல போய் உட்காந்த இன்னைக்கு வீட்டுல எல்லாம் ஒன்னே ஒன்னு கருவேப்பில குழந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கெல்லாம் அண்ணன் தங்கங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாது நான் வேடிக்கையா சொன்னேன் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த ஊர்ல ராமாயணமே சொல்ல முடியாது ஏ அண்ணன் ராமனுக்காக தம்பி பரதன்னா ஸ்டாப் இட் அண்ணன்னா யாரு தம்பின்னா யாரு தங்கச்சின்னா யாரு அப்படிம்மா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சிக்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாது
சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ பிள்ளைகளுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சதால் மன வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு பதிலாக மனம் கொஞ்சம் சுருங்கி போயிருக்கு அப்போ நாம் எப்படி வளர்க்கணும் எழுத்து விட்டு பிள்ளைகளை இவனோட ஒத்தவனை சகோதரன் தான் நினைக்க வைக்கணும் சகோதரியாக நினைக்க வைக்கணும் அந்த உறவுகளுடைய சுகம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் இந்துக்களுடைய திருமண முறையில் தாலி கட்டுற போது மாப்பிள்ளை ஒரு முடிச்சு தான் போடணும் கூட நிற்கிற அக்கா தான் இன்னொரு முடிச்சு போடுவா ஏன் அவளுக்கு ஒரு அந்தஸ்து அவளுக்கு ஒரு மரியாதை அது ரெண்டாவது முடிச்சு நீ போடு அப்படிம்பாங்க அப்புறம் மாமன் சீர் தாய் மாமனுக்கு மரியாதை காது குத்துற போது மாமன் மடியில தான் உட்காந்து குத்தணும் ஏன் இதெல்லாம் வச்சான் உறவுல ஒரு பந்தம் இருக்கணும் பாசம் இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து எடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு இருக்கணும் இவ்வளவு என்னத்துக்கு நீங்க வீட்டுல கல்யாணத்துல வாசல்ல என்ன கட்டுவான் தெரியுமா தென்னம் கொலை கட்டுவான் இல்லையா தென்னை மரத்து கொலை கொலையா தென்னம் கட்டுவான் வாழை கொலத்துல நான் வாழை கட்டுவான் இல்லாட்டி பாக்கு அப்படியே கொலையா கட்டுவான் என்ன அர்த்தம்னா ஒத்தையா காய் விடுகிறத கட்டவே மாட்டான் கொலை கொலையா காய் விடுறதான் கட்டுவா ஏ குலை குலையாக காய்த்து தொங்குவது போல் மனித இனமும் குலை குலையாக ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து தழுவி வாழ வேண்டும் என்று கொலை கொலையா கட்டி வச்சா இப்ப என்னன்னா கொலை கொலையா நடக்குது கொலை கொலையா கட்டி வச்சா இப்ப கொலை கொலையா நடக்குது அண்ணன் தம்பியை வெட்டுறான் தம்பி அண்ணனை வெட்டுறான் எதுக்குடா சொத்துக்காக வெட்டிட்டேன் அப்படிங்கிற எவ்வளவு பாசம் அது வந்து ஒரு அன்பு வலை குடும்பம் என்பது ஒரு அன்பினாலே பின்னப்படுகிற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பெரிய வலை ஸோ முதல்ல நான் வற்புறுத்த விரும்புவது என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பெற்றோர்களிடத்தில் இருக்கிற இயல்புகள் பழக்க வழக்கங்கள் இவை தான் அந்த குடும்பத்துக்குள் ஊடுருவி வருகின்றன இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறேன் சைக்காலஜியில் நம்ம பிள்ளைங்க பிற்காலத்தில் சந்தோஷமாகவும் நல்லாவும் வளரணும்னா புருஷ பொண்டாட்டி முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கு என்னன்னா பிள்ளைங்க எதிர்த்தாப்பில் சண்டை போடக்கூடாது நம்முடைய குழந்தைங்களுக்கு எதிர்த்தாப்பில் நமக்கு ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது சில வீடுகளில் அந்த நாகரீகம் தெரியாது குழந்தைக்கு எதிர்த்தாப்பில் சண்டை போட்டிருப்பாங்க சண்டை போட்டு கணவன் மனைவி சண்டை போட்டு அந்த வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் படிப்பில் கவனம் இருக்